Bolsonaro a toutes les caractéristiques d'un fasciste. Il souhaite favoriser la détention d'armes. Il s'approche beaucoup des idées de Trump. Celui qui a une arme comme ça dans les mains, il ne mérite pas d'autre destin que celui d'être abattu. J'ai un peu peur de lui. Le président, ouais. Parce qu'il a annoncé que ceux qui sont armés, ils vont mourir. Ce qu'il défend, ce sont exactement les idées des évangéliques. Les valeurs de la famille, la question de l'avortement, on est sur la même ligne. Ici, il y a 50 ans, c'était uniquement de la forêt. Je possède 90 000 hectares en tout. Regarde la forêt là-bas, au fond, comme elle est brûlée. Toute l'orée du bois. Bonsoir et bienvenue dans Enquête Exclusive qui est ce soir au Brésil, en Amazonie brésilienne, cette forêt dont on a beaucoup parlé cet été. Alors cette forêt, vous le voyez, elle brûle, libérant dans l'atmosphère le gaz carbonique, le carbone qu'elle stocke normalement et cela accélère le réchauffement climatique. Alors la forêt a brûlé plus que d'habitude cet été au Brésil et il y a un homme qui est responsable de tout cela, il s'agit de Jair Bolsonaro, le nouvel homme fort du Brésil, le nouveau président, il est au pouvoir depuis janvier 2019 et il a tout simplement invité ses concitoyens à faire de l'Amazonie une nouvelle terre de conquête, d'où ces incendies provoqués notamment par les agriculteurs et les éleveurs. C'est le premier lobby, l'agroalimentaire, sur lequel le président Jair Bolsonaro s'appuie. Il y a un deuxième lobby, il s'agit des forces de l'ordre, c'est le lobby des balles. Il a invité notamment ses concitoyens à lutter contre l'insécurité en s'armant. Et puis il y a un troisième lobby ultra conservateur, il s'agit des églises évangéliques. Le Brésil selon Bolsonaro, c'est un document signé Glenn Livonnet pour Ligne de front et enquête exclusive. Nous poursuivons notre enquête en Amazonie. Direction l'état de Rondonia, au sud-ouest de la forêt tropicale. C'est l'une des régions les plus touchées par les feux ces derniers mois. Nous sommes début septembre au Brésil et nous arrivons sur un territoire désolé. Depuis plus d'un mois maintenant, plus de 50 000 incendies en Amazonie brésilienne ont ravagé 500 000 hectares de forêt. Autour de nous, des paysages calcinés, comme une impression de fin du monde. Après plusieurs heures de route, nous nous enfonçons dans la forêt. Et nous arrivons dans un campement militaire établi dans le courant du mois d'août. Nous sommes en pleine forêt primaire. Ici a été installée une base d'où les soldats du feu, des militaires, des pompiers, mais aussi des gardes qui protègent l'environnement sont déployés ensuite par hélicoptère sur les zones d'incendie. Alors au niveau national, le président Bolsonaro a décrété la mobilisation un peu tard. 4000 hommes en tout, c'est pas grand chose, compte tenu qu'il y a eu des dizaines de milliers de départs de feu, c'est-à-dire beaucoup plus que l'année dernière à la même époque. Quelques tentes, un réfectoire, une installation sommaire pour les 200 militaires et pompiers qui vivent ici. Soudain, en milieu d'après-midi, un bruit d'hélicoptère au-dessus de nos têtes. Il ramène des soldats du feu qui étaient partis éteindre un début d'incendie à quelques dizaines de kilomètres de là. Nous tentons de les interviewer. On peut leur poser quelques questions Pourquoi Pourquoi Et pourquoi Est-ce que nous sommes français Non, ça n'a rien à voir. C'est comme ça, c'est l'armée qui décide. On nous a déjà fait comprendre en haut lieu que nous n'obtiendrions aucun commentaire sur ces opérations anti-feu. C'est Justino qui nous a conduits jusqu'ici. Et selon lui, si l'armée ne veut pas nous répondre, c'est en fait pour cacher l'ampleur de la crise. L'armée est commandée par le gouvernement fédéral et ce n'est pas dans son intérêt que la presse étrangère ait accès à ce genre d'informations. Pour eux, ça ne date pas d'hier que la forêt amazonienne brûle. Alors pourquoi s'y intéresser maintenant Pourquoi Mais parce qu'elle n'a jamais brûlé comme elle brûle aujourd'hui. Voilà pourquoi. Les incendies ont plusieurs sources. 
Certaines naturelles sont liées à la saison sèche, d'autres intentionnelles sont une pratique courante, celle du brûlis, pour soi-disant régénérer la terre. D'autres seraient carrément criminels. Aujourd'hui, c'est différent ce qui se passe. À mon avis, ces feux qui ont pris, surtout dans les réserves, ce sont des feux d'origine criminelle. Le contraire me paraît impossible. Ceux qui mettent le feu veulent récupérer des terres, et notamment celles des Amérindiens. On les appelle les grilleros. Ce sont ceux qui volent les terres. Ils brûlent les terrains pour s'y installer ensuite durablement et démarrer leurs activités. Commerce de bois, extraction minière, élevage ou agriculture. Le gouvernement brésilien est soupçonné de fermer les yeux sur ces pratiques. Les premiers à pâtir de ces vols de terre, ce sont les Indiens d'Amazonie. Justino nous emmène à la rencontre des Indiens Caritiana. Voici Gletson, l'un des leaders de la Hello. tribu. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors les Caritiana sont peu connus anthropologues. En revanche, ils luttent pour préserver leur forêt. Ils sont parvenus à faire reculer à la fois les fermiers et les éleveurs. Mais évidemment, c'est une conquête qui est menacée par les incendies. Alors, qui vit ici C'est ma famille qui habite là. Mes oncles, ma grand-mère, mes tantes, dans le village de Caracol. Les Indiens Caritiana forment une communauté de 500 personnes. Ils possèdent 98 000 hectares sur les 5,5 millions qui composent la forêt amazonienne. Ce village est l'un des derniers qu'ils aient construit. Le village principal où il y a le plus de monde, c'est la centrale. Après, nous en avons construit quatre autres. Ici, Caracol, c'est le plus récent. Le village a 4 ou 5 ans. Parce que ce qu'il se passe, c'est que là, à la limite de nos terres, il y a beaucoup de déboisements, d'incendies. Pour protéger nos terres, nous nous répartissons dans des petits villages. Le but, c'est de s'étendre. Combien de personnes vivent ici Il y a 9 familles de 4 ou 5 personnes dans ce village. Sur les 500 Indiens que nous sommes, une cinquantaine d'entre eux se sont installés là pour l'instant. Les agriculteurs et les fermiers essaient de gagner du terrain sur les réserves indiennes. Est-ce qu'il y a des feux qui sont... Euh démarrés par les agriculteurs et par les, les cultivateurs, les éleveurs Oui, ils ne nous respectent pas. Ils mettent le feu. Ils abattent des arbres juste à la limite de nos terres. Ils n'écoutent pas quand on leur parle. C'est inquiétant pour nous. Vous l'avez vu en arrivant, la dernière ferme est juste à la frontière de notre village, sur la ligne de démarcation. Quand ils mettent le feu, si celui-ci devient trop grand, il peut arriver très vite jusqu'à nos maisons et tout brûler. Et, et, et ces gens qui mettent le feu, feu ils vous menacent Oui, ils nous menacent. Surtout nous, les leaders des tribus. Nous allons dans les villes pour raconter et dénoncer ce qu'il se passe. Alors forcément, ils cherchent à nous impressionner et à nous faire peur. Les terres indigènes sont protégées par des lois de démarcation dans la forêt amazonienne. Ces réserves sont grandes, mais surtout elles sont très riches en bois, en minerais. Et cela, le président Bolsonaro et son gouvernement l'ont bien compris. Ils ont annoncé à plusieurs reprises vouloir redéfinir leur délimitation et donc leur protection, ce qui inquiète Gletson et sa famille. Qu'est-ce que vous pensez du président Bolsonaro Je ne l'aime pas. Il ne respecte pas les Indiens d'Amazonie. Il parle mal de nos communautés, il dit qu'il veut en finir avec la forêt, qu'il veut partager nos terres. Ce sont de très mauvaises nouvelles pour nous. Et vous avez, vous avez peur d'être chassé d'ici un jour S'il veut diviser nos terres, il y a des chances, oui. Mmh. Et vous, qu'en dites-vous Je lui ai dit qu'il ne faut pas avoir peur, que ce sont nos terres. C'est notre secteur ici. C'est ça que je lui ai dit, en fait. N'aie pas peur. Et qu'est-ce que vous demandez alors au, au président Bolsonaro De surveiller davantage les réserves indiennes nous aurions voulu que Bolsonaro respecte notre réserve. Parce que nous, nous ne voulons pas la terre des fermiers. Tout ce que nous voulons, c'est rester dans les terres qui ont été démarquées, qui sont à nous. 
Les Indiens sont aussi des êtres humains, vous savez. Vous êtes le gardien de la forêt, en fait. Nous, les Indiens, nous sommes les propriétaires de la terre. Nous vivons ici. Nous mangeons les singes, les herbes, les fruits. Nous sommes préparés et habitués à vivre dans la forêt. Tous les Indiens qui y restent, ils préservent, ils respectent la forêt. Mais regardez, là où les Blancs s'installent, dites-moi, il y en a encore de la forêt Mais si Bolsonaro poursuit dans cette politique, avec ses propos très agressifs à votre écart, est-ce que vous avez, euh, est-ce que vous n'avez pas peur un jour d'être chassé de vos terres de nouveau Écoutez, nous n'avons aucune intention de partir d'ici. Nos enfants sont nés dans ce village. Nous avons grandi ici, nous avons versé notre sang. Nous vivons ici, nous mourrons ici. Vous savez, je vais vous dire, nous partirons seulement si les Blancs nous tuent. Voilà. La doyenne du village, c'est la grand-mère maternelle de Gletson. À 88 ans, elle se dit inquiète de la politique du gouvernement et craint pour son peuple, Caritiana. Avant de nous laisser partir, elle nous souhaite bonne route à sa manière. Tout le monde s'assoit là. Nous avons une surprise pour vous. Ah, merci beaucoup. Obrigado, obrigado. Elle va nous chanter une chanson qui est en fait une prière. Voilà. Cette chanson est très importante pour nous. C'est une chanson sacrée. Nous la chantons pour nous protéger de tout ce qu'il se passe aujourd'hui, notamment avec le gouvernement. Cela doit nous porter chance. Cette chanson, c'est aussi un signe pour nous, pour dire que vous n'êtes pas venu ici par hasard. Les peuples indigènes sont les premiers menacés par ce recul de la forêt amazonienne et la volonté du gouvernement brésilien de développer son industrie agroalimentaire. Elle exporte son soja et sa viande, entre autres vers l'Europe. Pour Justino, nous sommes un peu responsables de ce qui arrive à l'Amazonie. Regarde la forêt là-bas, au fond, comme elle est brûlée. Toute l'orée du bois, tu vois Ça a été brûlé, déboisé. Le problème, en fait, je vais te dire, je ne pense pas que le président brésilien ait ordonné de mettre le feu. Il n'a pas dit « mettez le feu, brûlez les terres ». Non, mais il a encouragé ça en revanche, en autorisant notamment les fermiers, les exploitants à s'installer. Il les incite à brûler. On brûle pour s'installer, on déforeste pour planter. Et ce n'est même pas pour nourrir le peuple brésilien, c'est surtout pour l'exportation. C'est-à-dire que le gouvernement cherche les bénéfices avant tout. Le moteur, c'est l'argent. Et comment s'y prennent-ils pour détruire la forêt Ils utilisent des tracteurs des tronçonneuses Des tracteurs, oui, mais le plus souvent, ils utilisent des tronçonneuses. Ils rasent les arbres comme ça. Mais dans le fond, la forêt, elle, elle peut se rebâtir, même si ça prendra des années. Des graines pour replanter, il y en a beaucoup. Si tu reviens ici dans dix ans, il y aura peut-être une nouvelle forêt ou bien un champ avec des bovins et des fermes. C'est au peuple brésilien, en fait, de décider ce qu'ils veulent faire de cette forêt et agir en conséquence. Justino est convaincu que l'on pourrait exploiter l'Amazonie de manière responsable. Il va nous le prouver en nous emmenant chez lui. C'est là qu'il vit depuis 15 ans, au bord du fleuve Madeira. Regarde ma forêt, c'est là, c'est ma forêt. C'est une ONG américaine qui lui a cédé cette parcelle de forêt. Ce terrain, c'est son laboratoire. On est à 20 minutes à peine de Porto Velo et ici il y a de la forêt vierge quand même, il y a de la forêt primaire. 
Oui, cette forêt est en transformation, en fait. Elle s'est régénérée ces dernières années. Parce que l'homme a beaucoup déboisé autour d'ici pour s'installer. Donc évidemment, ça a eu de terribles conséquences. Et la forêt, elle commence tout juste à bien renaître. Bien, je vais te montrer. Sur ces 68 hectares de terrain, Justino pratique l'agroforesterie, une technique agricole qui se veut en harmonie avec la forêt et ses cycles. Mais c'est pas, pas bien de couper. Mais si, c'est une bonne coupe. C'est pour lui permettre de mieux grandir. Dans la nature, toutes les conditions sont réunies pour qu'une fleur vive et grandisse bien. Je ne suis moi qu'un accélérateur, aucun engrais, aucun poison, juste ce que la forêt ferait naturellement. C'est ce qu'on appelle laisser respirer la forêt. Exactement. Et en fait, vous l'exploitez cette forêt alors oui, mais je l'exploite d'une certaine façon. Je plante des fruits ou des légumes qui vont naturellement bien pousser selon la saison ou l'écosystème dans lequel ils sont. Tout ce que la forêt me donne et crée, je m'en sers. Pour manger, mais aussi pour me soigner. Si j'ai mal à la tête, eh bien je prends cette feuille. Regarde, il y a tout dans la forêt. Ce terrain, c'est comme une pharmacie ou une épicerie à domicile pour Justino et sa famille. Avec sa femme, ils ont pris des cours il y a cinq ans pour apprendre précisément les techniques de l'agroforesterie. Mmh. C'est du macachira. J'ai très faim. Bienvenue, bienvenue à notre table. Je vous en prie. Vous vivez en autarcie, du coup non. Vous prenez tout dans la forêt Non, pas encore aujourd'hui. Oui, mais on travaille pour faire en sorte que ça arrive bientôt, un jour peut-être, pour nos enfants. Mais nous, aujourd'hui, nous avons encore besoin d'aller à la ville pour faire nos courses. Hmm. Notre manioc vient d'ici, il est très doux. Mets un peu de beurre dessus, tu verras, c'est meilleur. Ce manioc, il est planté ici, dans notre jardin. Où ça, là Non, là-bas. La mentalité des gens, aujourd'hui, elle change dans leur rapport à la forêt À la forêt, au bosque Quand on est arrivé au début, il y a 14 ans, c'était très compliqué. Quand on a appris ces techniques, nous sommes allés en parler autour de nous. On essayait d'expliquer que la monoculture n'est pas la seule manière de produire, en fait qu'on n'a pas toujours besoin du feu ou de déboiser. On allait parler aux gens, surtout pour leur expliquer en fait nos techniques d'agroforesterie. Mais ils ne comprennent pas toujours. Ils nous prennent même un peu pour deux fous qui ne déboisent rien et qui plantent tout ensemble, n'importe comment. Et donc vous voulez dire que l'Amazonie, on peut l'exploiter dans le fond oui, bien sûr que c'est possible d'exploiter la forêt, mais il faut l'exploiter de la bonne manière. Tout le monde a besoin de manger. Tu sais, ces gens qui disent qu'il faut protéger l'Amazonie, la sauver de l'homme, c'est n'importe quoi. C'est l'homme qui doit se sauver. L'Amazonie, elle, elle sait se gérer. Elle fait ça depuis toujours. Mais l'homme, l'homme, lui, il doit prendre soin de lui. Toute cette histoire de « oh, la pauvre nature ». Non, pas la pauvre nature. La nature n'épargne pas l'homme. Mais l'homme doit savoir prendre soin de sa maison. Qu'est-ce que vous pensez des gouverneurs d'Amazonie qui annoncent aujourd'hui dans le journal qu'ils veulent réfléchir à des projets de développement durable pour la forêt Vous pensez que cela va réellement se faire pour moi, le Brésil n'a pas besoin de l'aide financière de qui que ce soit. L'Amazonie est autosuffisante. Pourquoi ne pas y faire du tourisme au lieu d'y planter du soja Qui n'aurait pas envie de venir en Amazonie Et en faisant ça, on prendrait soin de la forêt, on éduquerait les gens. On ne veut plus garder cette connaissance de la forêt pour nous. On veut la partager au-delà de nos frontières, au monde entier. Mon frère me disait... Écoute, ce que l'homme de l'Amazonie a à te dire, écoute, ça c'est du sérieux. On doit l'entendre cet appel, l'appel de la nature, de la simplicité. Au cours de ces derniers mois, le gouvernement brésilien a autorisé l'usage de plus de 200 pesticides différents dans la forêt amazonienne. Mais Justino et sa femme pensent qu'il est toujours possible de réveiller les consciences.
les Brésiliens ne partagent pas le cynisme de leur président qui veut exploiter l'Amazonie comme s'il s'agissait d'une simple surface agricole. Une grande majorité d'entre eux, d'après un dernier sondage, pense même que le président a mal géré la crise des incendies et que par ailleurs, l'intérêt, l'émotion suscitée à l'étranger par le sort de l'Amazonie est tout à fait justifiée. En attendant que Jair Bolsonaro prenne acte de ce retournement de l'opinion des Brésiliens à l'égard de l'Amazonie, eh bien les gouverneurs de l'Amazonie brésilienne ont décidé d'ores et déjà de multiplier les opérations coup de poing pour faire échec aux trafiquants de bois et aux incendiaires. Voilà, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau document d'enquête exclusive. En 2019, l'homophobie est un fléau encore très présent. En France, pays qui a pourtant adopté le mariage pour tous en 2013, les homosexuels subissent encore injures, intimidations et agressions. Il m'a déjà tapé, euh, il m'a mis des claques, euh, il m'a craché à la figure. Il n'est pas les pieds ici, là. Il n'a pas à venir et l'homosexuel, il n'a encore plus pas à venir. Nos équipes ont aussi enquêté à l'étranger pour comprendre les origines de cette haine encore bien présente. En Ouganda, l'homosexualité est passible de prison à perpétuité. Nous avons suivi le quotidien de ceux que l'on appelle les demi-morts, contraints de vivre cachés. J'ai peur pour ma vie, tout le temps. Tous les jours, quelqu'un peut venir et me tuer. Et ici, la traque aux homosexuels est encouragée par l'État. C'est contre nature. Normalement, c'est le sexe masculin qui doit rencontrer le sexe féminin. Ceux qui ne comprennent pas ça, nous les traînons devant la justice. En Tunisie, les homosexuels sont arrêtés par la police et subissent le test anal, un examen humiliant qui n'a aucune valeur scientifique. J'ai vécu ça comme un viol, car j'étais contraint. Qui peut accepter cela Aux états unis le pays où est pourtant née la Gay Pride, on pratique des thérapies de conversion. Certains évangélistes vous promettent de vous guérir de l'homosexualité comme si c'était le mal absolu. Allez, encouragez-le les gars Oui, oui À chaque fois que vous faites cet exercice-là, vous vous sentez plus viril. Homophobie dans le monde, aux racines de la haine, c'est la semaine prochaine à 23h dans Enquête Exclusive. Cette émission a été préparée avec Alix de Maintenant et Igor Ocholsky. Réalisation plateau, Mathieu Crécio et Vincent Defaille. Rédaction en chef d'enquête exclusive, Jean-Marie Tricot et Bertrand Deveau. Production, Marie Serda. Bonne soirée sur M6. vous promettent de vous guérir de l'homosexualité comme si c'était le mal absolu. Allez, encouragez-le les gars Oui, oui À chaque fois que vous faites cet exercice-là, vous vous sentez plus viril.